இன்றைய கூடுகைக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவன் இனிதான நாமத்திலே மீண்டுமாய் அன்போடே கூட வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பதற்கு உற்சாகத்தோடு இதில் கலந்து கொள்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தேவன் தாமே ஆசிர்வதிப்பாராக எந்த தாமதமும் இன்றி நம்ம அடுத்தடுத்த பகுதிகளாக கடந்து செல்வோம் முதலாவதாக ஆரம்ப ஜபத்தை இப்போது செல்வகுமார் அவங்க செய்வாங்க ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே இந்த இரவே நேரத்தில் அவங்க எப்படியோ நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா உண்மை மறுமைப்படுத்த முடியாது அப்பா இந்த வேலை இணைந்திருக்கிற அனுரை ஒவ்வொருவரையும் அனுரை நாங்கள் கூட செதுக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா நீங்க அனுரை இந்த வேலை மறுமைப்படும் நாங்கள் செதுக்கிறோம் ஸ்தோத்திரம் தங்க பண்ணி அப்பா அனுரை அப்பா இந்த இணைப்பில் இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொரு வாலிபர்களும் அனுரை உற்சாகத்துடனும் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அனுரை அப்பா உண்மை ஆராதிக்கு இந்த வேலையில கூடியிருக்கும் நாங்கள் செதுக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கட்டத்தாமை அனுரை ஒவ்வொரு மீது மீதும் அனுரை உங்களுடைய அபிஷேக மலை நீ ஊற்றுமே நாங்கள் அச்சுதிக்கிறோம் ஆனவரே அப்பா உங்களுடைய ஆராதனை வேலையிலே ஆனவரே அப்பா உங்களுடைய அபிஷேகத்தை ஒவ்வொரு மீது நீ ஊற்றுமே நாங்கள் அச்சுதிக்கிறோம் கர்த்தாவே இந்த வேலையை ஆனவரே அப்பா நாங்கள் அஸ்தத்தை நம்ம நாக மடிக்கி ஆனவரே சாத்தானால கொண்டு வரக்கூடிய எல்லா இடையூறுகளையும் ஆனவரே நீ மாற்றி போடும் நாங்கள் அச்சுதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரத்தின் கத்தான் தகப்பனை ஸ்தோத்திரம் தகப்பனை அப்பா இந்த வேலை கூட என்னை இணைய இருக்கிற ஒவ்வொரு வாலிபர்களும் ஆனவரே கூடிய சீக்கிரத்துல விரைவாக ஆனவரே எந்த ஒரு காலதாமரம் நின்று இணைய நாங்கள் அப்பா உங்க சமூகத்துல வேண்டிய தகப்பனை அப்பா நீர் அனுவரை மகிழ்ச்சி பண்ண நாங்கள் செதுக்கிறோம் அப்பா உங்க பிரசங்க வேலை அப்பா உங்க வார்த்தைகளை கொண்டு அனுவரை நீர் எங்களை போஷிக்கும் நாங்கள் செதுக்கிறோம் தோத்திருக்கிறோம் கட்டத்தாமே அப்பா எங்களோட இடைப்பட்டு நாங்கள் செதுக்கிறோம் தோத்திக்கிறோம் தொடர்ந்து நீர் பொருட்படுத்த வழிநாட்டுங்க ஏசு நோம் ஜெபகன பிதாவை ஆமேன் 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 தகப்பனே உங்களுடைய வழி நடத்துதல் இந்த நாளிலே இந்த கூடுகையிலே எங்களோடு கூட இருக்க போகிறதுக்காக உமக்கு மனதார நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அடுத்ததாக நம் நம் தேவனை துதித்து ஆராதித்து அவரை மகிமைப்படுத்த போகிறோம் இந்த ஆராதனையை சிஸ்டர் எஸ்த கீர்த்திகா அவங்க ஏறெடுப்பாங்க ஓவர்சியூ சிஸ்டர் இப்பொழுது கூட இந்த இணைப்பில் உள்ள அனைவரும் என்னோடு கூட சிந்து தேவனை ஆராதிக்கும்படியாக கேட்கிறேன் தாயில் தாயின் வயிற்றில் தோன்றிய நாள் முதல் நம்மை ஏந்தி சுமந்து காத்த தேவன் தமது உள்ளங்கைகளில் நம்மை வரைந்து நம்மை கண்மணி போல காத்து தேவன் அல்லவா நீர் செய்த நன்மைகளை நான் மறவேன் என்று சொல்லி தாயின் வயிற்றில் தோன்றிய நாள் முதல் என்று காட்ட என்னோடு கூட சேர்ந்த அனைவரும் பாடும்படியாக கேட்கிறேன் தாயின் வயிற்றில் தோன்றிய நாள் முதல் என்னை இந்தி சுமந்து காத்த தேவனே உள்ளங்கைகளில் என்னை வரைந்து உன் கண்மணி போல் என்னை காக்கின்றி தாயின் வாய்ச்சல் தோன்றிய நாள் முதல் என இந்தி சுமந்து காத்த தேவனே உம் உள்ள கைகளில் என்னை வரைந்து உன் கண்மணி போல் என்னை காக்கின்றி மரவின் நல்லவா என்னை விசாரிக்கும் நல்லவா 
வார்த்தையில் வல்லமையால் உழைப்பிக்கப்படுகின்றே காதையில் நடப்பதினால் ஞானம் பெறுகின்றே பாதையில் நடப்பதினால் ஞானம் பெறுகின்றேன் ஈசையா ரட்சகரே ரத்தத்தால் கழுவினிரே ஈசையா ரட்சகரே ரத்தத்தால் கழுவினிரே என் கண்மழையும் மீப்பருமான கத்தாவே என் எண்ணங்கள் என் சொற்கள் உகந்ததாகட்டும் என் கண்மழையும் மீட்பருமான கத்தாவே என் எண்ணங்கள் என் சொற்கள் உகந்ததாகட்டும் தங்கம் பொண்ணை விட அதிகமாய் விரும்புகிறேன் தங்கம் பொண்ணை விட அதிகமாய் விரும்புகிறேன் தீரன் சுவை விட சுவைத்து மகிழ்கின்றேன் தீரன் சுவை விட சுவைத்து மகிழ்கின்றேன் ஈசையா ரட்சகரே ரத்தத்தால் கழுவினிரே ஈசையா ரட்சகரே ரத்தத்தால் கழுவினிரே என் கண்மழையும் மீட்பருமான கத்தாவே என் எண்ணங்கள் என் சொற்கள் உகந்ததாகட்டும் என் கண்மலையும் மீட்பருமான கத்தாவே என் எண்ணங்கள் என் சொற்கள் உகந்ததாகட்டும் ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே அப்பா இந்த வேலையில கூட ராஜாயும் மட்டும் கூட தகப்பனே அப்ப எங்க ஆராதனையை கூட ராஜா நீர் ஏற்றுக்கொண்ட தேவைக்காக நாங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் மீதம் இருக்கிற தகப்பனே நேரத்தை உங்க கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நீர் தாமே அதை ஆளுகை செய்யுங்க ராஜா உங்க பிரசனம் இருக்கட்டும் தகப்பனே இங்க காதுகளை திறந்து இருங்க அப்ப நாங்க கவனமாய் கொடுக்கப்படுகிற வார்த்தைகளை கேட்க வேண்டும் ராஜா எங்களோடு இடைபடும்படியாக கேட்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் நல்ல பிதாவே ஆமே எப்படி தீர்மானம் எடுக்க கூடாது ஹவ் நாட் டு மேக் அ டிசிஷன் ஒரு ஏழு காரியங்களை வேகமாய் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் சரியான தீர்மானம் விடுங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுங்கள் ஆண்டுடைய நாமத்தை நீங்கள் மகிமைப்படுத்துங்கள் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் நம்பர் ஒன் டு நாட் டேக் எனி டிசிஷன் ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் கிராட்டிஃபிகேஷன் உடனடியாக கிடைக்கக்கூடிய சந்தோஷத்தை மட்டுமே மனதில் வைத்து ஒரு தீர்மானத்தை நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது உடனடியாக கிடைக்கிற சந்தோஷத்திற்காக மாத்திரம் அதன் அடிப்படையில் மாத்திரம் ஒரு தீர்மானத்தை நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது பிரசங்கியின் புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரத்தில் எட்டாம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது ஒரு காரியத்தின் துவக்கத்தை பார்க்கலும் அதன் முடிவு நல்லது மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் ஒரு காரியத்தின் துவக்கத்தை பார்க்கலும் அதன் முடிவு நல்லது ஒருவேளை நீங்கள் தீர்மானம் எடுக்கிறதுனால் உடனே சில சந்தோஷங்கள் கிடைக்கலாம் உடனே சில மன நிறைவு உங்களுக்கு உண்டாகலாம் ஆனால் அதனால் அதன் அடிப்படையில் தீர்மானம் எடுத்து விட்டால் கத்திர் கிருஷ்ணோத்திரம் பின் நாட்களில் அதனுடைய விளைவு என்னவா இருக்கும் என்று முடிவு என்னவா இருக்கும் என்று யோசித்து பார்க்க வேண்டும் வேதாகமத்தில் ஒரு நல்ல உதாரணம் ஏசா இந்த ஏசாவுடைய நிலைமை என்ன ஒருவேளை சாப்பாட்டிற்காக அந்த நேரத்தில் அவனுக்கு பசி ஆற்ற வேண்டும் அந்த நேரத்தில் அவனுக்கு கூல் வேண்டும் சாப்பாடு வேண்டும் அந்த ஒருவேளை சாப்பாட்டிற்காக அவன் அவன் எடுத்த தீர்மானம் என்ன சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை விற்று போட தீர்மானித்தான் பைபிளில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அவன் சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அலட்சியம் பண்ணினான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கத்திற்கு தோத்திரம் உண்டாவதாக பிற்பாடு அவன் கண்ணீர் விட்டு மனமாறுதலை தேடியும் காணாமல் போனான் இப்படிப்பட்ட சீர்கட்ட ஏசாவை போல நீங்கள் இராதபடிக்கு எச்சரிக்கையாருங்கள் என்று நமக்கு வசனம் சொல்லுகிறது அடுத்து நல்ல ஒரு உதாரணம் லோத்து இந்த லோத்து உடனடியாக அவன் சுற்றிலும் பார்த்தான் நீர்வளம் பொருந்தியதாக இருந்தவுடன் அந்த தேசத்தை தெரிந்து கொண்டான் ஆனால் அந்த தேசத்து ஜனங்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அந்த தேசத்தில் கூடியிருந்தால் என்னவாகும் என்றெல்லாம் யோசிக்காமல் அவன் உடனே அவன் கண்களுக்கு அது பசுமையாக நீர்வளம் பொருந்தியதாக அது ஏதேனும் தோட்டத்தை போல எகிப்து தேசத்தை போல இருந்ததனால் அதில் அவன் தீர்மானம் எடுத்து அங்கே போய் குடியேற அவன் தீர்மானித்தான் நடந்ததென்ன யுத்தத்தை சந்தித்தான் நடந்ததென்ன அவன் நாடு கடத்தப்பட்டான் 
நடந்து தானே அவன் இருதயத்தில் அங்கே இருக்கிற ஜனங்களுடைய அக்கிரமத்தை நினைத்து இருதயத்தில் வாதிக்கப்பட்டான் நடந்தது தானே ஆண்டவர் அந்த சோதவ் குமாரா அந்த பட்டணத்தை அக்கினியினால் அழிக்க தீர்மானித்தார் அந்த சூழ்நிலையில் அவசர அவசரமாக இவன் சேர்த்து வைத்த எல்லா சொத்துக்களையும் அந்த தேசத்தை விட்டு விட்டு வெளியிலே போக வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டது நிலைமை என்ன அவருடைய மனைவி இறந்து போனார்கள் உப்பு தூணானால் கடைசியில் முடிவென்ன தகாத உறவுகளோடு உறவோடு அவன் வாழ்க்கை முடிந்ததை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே லோத்து எடுத்து தீர்மானமாக இருக்கட்டும் ஏஷா எடுத்து தீர்மானமாக இருக்கட்டும் ஆரம்பம் நன்றாக இருந்தது முடிவு பரிதாபமாய் மாறிவிட்டது ஆகவே உடனடியாக கிடைக்கிற சந்தோஷத்தை அடிப்படையாக வைத்து ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்காதிருங்கள் நம்பர் டூ டு நாட் டேக் எனி டிசிஷன் டூ ஃபாஸ்ட் அவசரப்பட்டு ஒரு தீர்மானத்தை நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது போதுமான கால அவகாசம் நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் ஆண்டவுக்கு தோத்திரம் பைபிளில் நீதிமொழிகள் பத்தொன்பது ரெண்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆத்மா அறிவில்லாமல் இருப்பது நல்லதல்ல கால் துரிதமானவன் தப்பி நடக்கிறான் கால் துரிதமானவன் தப்பி நடக்கிறான் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே நீங்கள் அவசரப்பட்டு ஒரு தீர்மானம் எடுத்து காலமெல்லாம் கஷ்டத்தை அனுபவிப்பதை விட சற்று நேரம் எடுத்து நிதானித்து சரியான தீர்மானத்தை எடுத்தால் காலமெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஆண்டவுக்கு தோத்திரம் சில நேரங்களிலே ஈவன் ஸ்மால் திங் கேன் மேக் அ பிட் பிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு சின்ன விஷயத்தில் அவசரப்படுவதனால் நீங்கள் காலமெல்லாம் நீங்கள் அதன் நிமித்தம் வருத்தப்பட வேண்டியது இருக்கலாம் பைபிளில் நமக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் ஷவுல் ராஜா அந்த ஷவுல் ராஜாவை சாமுவில் திருக்க தரிசி சொன்னார் நான் வரும் வரை காத்திரு காத்திற்கு தோத்திரம் உண்டாவதாக இந்த ஷவுல் இன்னும் கொஞ்சம் காத்திருந்திருப்பானையானால் சாமுவில் திருக்க தரிசி வந்திருப்பார் அந்த பலி செலுத்தி இருப்பார் ஷவுலை ஆசிர்வதித்திருப்பார் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் ஆனால் ஷவுலோ ஜனங்களை பிரியப்படுத்துவதற்காக அந்த சூழ்நிலை சமாளிப்பதற்காக அவன் அவசரப்பட்டு செய்யக்கூடாத ஒன்றை அவன் செய்துவிட்டான் என்ன ஆசாரியர்கள் மட்டுமே செலுத்தக்கூடிய அந்த பலியை அவன் செலுத்தி அவசரப்பட்டு விட்டதை பார்க்குறோம் அவசரமாக தீர்மானம் எடுத்ததுனால விளைவு என்ன தெய்வ மனுஷன் அந்த இடத்துல வந்து ஆண்டுடைய வார்த்தையை அங்கே சொல்லுகிறத நாம் பார்க்குறோம் ஆண்டவர் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக உன்னை ஆகாதவன் என்று தள்ளுகிறார் நீ கை கத்துடைய வார்த்தை கை கொள்ளாமல் போனீர் நீ புத்தியனமாக செய்தீர் உன் ராஜ்ய வாரம் நிலைப்படாது கத்து தமது இருதயத்தை கேட்ட ஒரு மனுஷனை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் அப்படியானால் சவுல் அவசரப்பட்டு தீர்மானம் எடுத்ததனால் தன் உயிரை மாத்திரமல்ல அவன் ராஜ்ய பாரத்தையே அவன் ராஜ பதவியே இழந்து போக வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டதை பார்க்குறோம் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மோசைக்காக காத்துராமல் அவசரப்பட்டு மோசைக்கு என்ன சம்பவித்ததோ எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி பொன்னாலான கன்று குட்டியை உண்டாக்கி அதை வணங்கினதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே ஆண்டுக்கு தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆண்டுடைய கோபத்திற்குள்ளாக இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஆனார்கள் அநேக ஜனங்கள் அந்த நாட்களில் செத்து போனதை கூட நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆகவே எனக்கு அன்பான சகோதர சகோதரிகளே டோன்ட் பி ஹரி லெஸ்ட் யூ ஒரி ஆல் த டைம் நீங்கள் காலமெல்லாம் அவன் அவசரப்பட்டு தீர்மானம் எடுத்து காலமெல்லாம் கவலையோடு வாழ்க்கை ஓட்டுவதை விட சற்று நிதானித்து தீர்மானம் எடுக்க கத்தரங்களுக்கு உதவி செய்வாராக மூன்றாவதாக டோன்ட் டேக் எனி டிசிஷன் டூ டிலே அதிக காலதாமதம் வேண்டாம் அதிக காலதாமதம் வேண்டாம் ஒன்று ராஜாக்கள் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் இன்றைக்கு கத்துடைய வார்த்தையை விசாரித்து அறியும் என்று அங்கே கேட்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஆகவே சிலர் சிலர் கத்திற்கு எவ்வளவோ காலங்கள் இருந்த பிற்பாடும் அந்த காலங்களிலெல்லாம் தீர்மானம் எடுக்காமல் ஆண்டுக்கு தோத்திரம் உண்டாவதாக காலம் கடந்த பிற்பாடு தீர்மானம் எடுப்பார்கள் காலம் கடந்த பிற்பாடு தீர்மானம் எடுப்பதனால் அந்த தீர்மானத்தினால் பிரயோஜனம் இல்லாமல் போய்விடும் உதாரணமாக பரிசுத்த வேதாகமத்தில் ஆண்டவர் இயேசு ஒரு ஓமையை சொல்லுகிறத வாசிக்கிறோம் புத்தியுள்ள புத்தி இல்லாத கண்ணிகைகள் இந்த புத்தி இல்லாத கண்ணிகைகள் கத்தர் கிருஷ்ணோத்திரம் எப்பொழுது அவங்க மனவாளன் வருவார் என்று எல்லாருமே காத்திருந்தான் எல்லாருமே காத்திருந்தான் ஆண்டு கிருஷ்ணோத்திரம் உண்டாவதாக ஆனால் மனவாளன் வந்த பிற்பாடு தான் இவர்கள் எண்ணெய் குறைந்திருக்கிறது என்று பார்த்தார்கள் மனவாளன் வந்த பிற்பாடு தான் எண்ணெயை எங்கேயாவது வாங்கலாமா என்று முயற்சித்தார்கள் 
மனவாளன் வந்த பிற்பாடு தான் அவன் காலங்கள் கடந்த பிற்பாடு தான் அவர்களின் நிலைமையை உணர்ந்து ஒரு தீர்மானம் எடுத்தார்கள் விளைவு என்ன ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை அவர் அவர்கள் என்னை வாங்கி வருவதற்குள் மனவாளன் வந்துவிட்டார் கதவு அடைக்கப்பட்டது நான் உங்களை அறியேன் என்று அங்கு சொல்லப்படுகிறத நாம் பார்க்குறோம் ஆகவே அன்பான சகோதர சகோதரிகளே ஆண்டுக்கு புத்தி இல்லாத கண்ணிகளைப் போல காலம் கடந்து ஒரு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டாம் யூதாஷ் காரியத்து நல்ல ஒரு உதாரணம் பல சந்தர்ப்பங்களிலே ஆண்டவர் அவனுடைய அக்கிரமத்தை உணர்த்தினார் உங்களில் ஒருவன் என்னை காட்டிக் கொடுப்பான் என்று சொன்னார் உங்களில் ஒருவன் பிசாசாக இருக்கிறான் என்று சொன்னார் கத்திற்கு தோத்திரம் உண்டாவதாக பல சந்தர்ப்பங்களிலே சீஷர்கள் கூட்டத்தில் ஆண்டவர் சொன்ன பிற்பாடும் அவன் தன் காரியத்தை மாற்றி தீர்மானிக்காமல் அல்லது உணராமல் காலம் கடந்த பிற்பாடு இது யூதாஸ் குற்றமுள்ள இரத்தத்தை காட்டி கொடுத்ததினால் நான் பாவம் செய்தேன் என்று அவன் அப்பொழுதுதான் ரியலைஸ் பண்ணினா தீர்மானம் எடுத்தான் காலம் கடந்த பிற்பாடு யோசிக்கிறதுனால் அவனுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிட்டு நான்கு கொண்டு செத்ததை நாம் வாசிக்கிறோம் ஆகவே காலம் கடந்து தீர்மானம் எடுக்க வேண்டாம் சரியான நேரத்தில் எடுக்கும் சரியான தீர்மானமே வெற்றியை கொண்டு வரும் ரைட் டிசிஷன் அட் த ரைட் டைம் வில் பிரிங் த சக்ஸஸ் அடுத்ததாக நான்காவதாக டோன்ட் டேக் எனி டிசிஷன் இன் எமோஷன் உணர்ச்சி வசப்பட்டு பட்டிருக்கும் போது எந்த தீர்மானமும் நாம் எடுக்கக்கூடாது மனுஷன் என்றால் மனுஷனுக்கு அவ்வப்போது உணர்ச்சிகள் என்பது அது அது அதனுடைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன் ஏற்ற தாழ்வுகள் நமக்கு இருக்கும் ஒரு நேரத்தில் பயங்கர கோபமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு நேரத்தில் சந்தோஷமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு நேரத்தில் துக்கமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு நேரத்தில் கவலையோடு குழப்பத்தோடு இப்படிப்பட்ட பலவிதமான ப பயத்தோடு உணர்ச்சிகளோடு நாம் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இப்படி உணர்ச்சி வசப்படும் போது நம்ம தீர்மானம் எடுத்தோமானால் நம்முடைய உணர்ச்சிகளே நம்மை நடத்துமே தவிர நம்முடைய புத்தி நம்மை நடத்தாது மறுபடியும் இந்த வார்த்தையிலே சொல்லுகிறேன் நான் உணர்ச்சி வசத்தில் இருக்கும் போது உச்சகட்டத்தில் இருக்கும்போது நம்முடைய உணர்ச்சிகளே நம்மை நடத்தும் தீர்மானம் எடுக்க நம்ம நடத்துமே தவிர நாம் யோசித்து பார்க்க நமக்கு முடியாது பைபிளில் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் சொல்லுகிறது பதறுகிறவனுடைய நினைவுகள் தருத்திரத்திற்கு ஏதுவானவைகள் பதறுகிறவனுடைய நினைவுகள் தருத்திரத்திற்கு ஏதுவானவைகள் ஆகவே எனக்கு அன்பான சகோதர சகோதரிகளே அவசர அந்த உணர்ச்சி வசப்பட்டிருக்கும் போது ஒரு தீர்மானம் எடுக்கக்கூடாது ஆண்டுக்கு தோத்திரம் சிறைச்சாலையிலே பவுலும் சீலாவும் அடைக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் தேவனை துதித்து மகிமைப்படுத்தும் போது சிறைச்சாலை அஸ்திவாரம் அசைக்கப்பட்டது சங்கிலி முறிந்து விழுந்தது இந்த சூழ்நிலையில் ஆண்டுக்கு சிறைச்சாலைக்காரன் என்ன ஆயிற்றோ என்று யோசித்து அவன் என்ன செய்தான் தன் பட்டயத்தை எடுத்து தன்னை கொலை செய்து கொள்ள பார்த்தான் தன்னை கொலை செய்து கொள்ள பார்த்தான் ஆனால் பவுல் சத்தமிட்டு உனக்கு கெடுதி ஒன்றும் செய்து கொள்ளாது நாங்கள் எல்லாரும் இங்கே தான் இருக்கிறோம் என்று சொன்னதனால் அவன் தன்னை கொலை செய்து கொள்ளாமல் அவன் தப்பித்ததை பார்க்குறோம் அவசரப்பட்டு அல உணர்ச்சி வசத்தில் இவர்கள் ஓடிவிட்டார்களோ இவள் என்ன ஆயிற்றோ என்றெல்லாம் அப்படி யோசிக்கிற சூழ்நிலையில் டக்குன்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட்டான் தன்னை கொலை செய்து கொள்ளலாம் என்று ஆனால் அங்கே அவன் எதிர்பார்த்தது போல ஒன்றும் நடக்கவில்லை சிறை கைதிகள் ஓடவில்லை அங்கே தான் இருந்தார்கள் ஆண்டுக்கு தோத்திரம் உண்டாவதாக எப்தா ஒரு நல்ல உதாரணம் யுத்தத்துக்கு போகும்போது அவன் உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஆண்டுடைய சமூகத்தில் சொல்லிவிட்டான் யுத்தத்தை ஜெயித்து நான் திரும்பி வருவேனானால் எனக்கு எதிர்கொண்டு வருவது எதுவானாலும் அதை நான் உமக்கு பரி செலுத்துவேன் கடைசியில் எதிர்கொண்டு வந்தது யார் அவனுடைய சொந்த மகள் அவன் பெற்ற மகள் அவ அவனுக்கு எதிராக வர அவளை தேவனுக்கு பலி செலுத்தினதை நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆகவே அன்பான சகோதர சகோதரிகளே உணர்ச்சி வசப்பட்டிருக்கும் போது ஒரு தீர்மானம் எடுக்கக்கூடாது சற்று பொறுத்திருந்து உணர்ச்சிகளை நிதானமாக்கின பிற்பாடு நாம் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும் அடுத்து ஐந்தாவதாக டு நாட் டேக் எனி டிசிஷன் விதவுட் கன்சல்டேஷன் மட்டும் இந்த வார்த்தை சொல்கிறேன் ஆமாம் டு நாட் டேக் எனி டிசிஷன் விதவுட் கன்சல்டேஷன் கலந்து ஆலோசிக்காமல் நீங்கள் ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கக்கூடாது ஏனென்றால் நாம் எடுக்கிற தீர்மானங்களில் அநேக நேரங்களில் அதனுடைய அதில் மறைந்திருக்கிற தவறுகள் அதில் மறைந்திருக்கிற ஆபத்துகள் நம் கண்களுக்கு ஒருவேளை மறைந்திருக்கலாம் நம் கண்களுக்கு மறைவாக இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம நேசிக்கிற நம்மை ஆதரிக்கிற நம்ம மேலே கரிசனை உள்ள அக்கறை உள்ள நம்முடைய நண்பர்கள் அல்ல குடும்பத்தார் அப்படி இருக்கிற ஆவிக்குரிய நண்பர்கள் இருக்கிறாங்களே அவர்களுக்கு ஒருவேளை இதில் மறைந்திருக்கிற ஆபத்துகள் தெரிய வரலாம் வெளிப்பாடு இருக்கலாம் 
அவர்களுக்கு இந்த அறிவு இருக்கலாம் ஆகவே கத்தருக்கு ஸ்ரோத்திரம் உண்டாவதாக நாம் கலந்து ஆலோசிக்கும் போது அந்த ஆபத்துக்கு நம்மை தப்பித்து கொள்ள அது வசதியாக நீங்கள் இறுதியான தீர்மானம் எடுக்கலாம் ஆனால் எடுப்பதற்கு முன்பதாக யாராகிலும் ஒன்று ரெண்டு பேரிடமாகிலும் நீங்கள் கலந்து ஆலோசிக்க வேண்டும் ஆண்டுக்கு தோத்திரம் உண்டாகட்டும் நீதிமொழிகள் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் ஆலோசனை இல்லாமையினால் இல்லாமையால் எண்ணங்கள் சிந்தியாமற் போம் ஆலோசனைக்காரர் அநேகர் இருந்தால் அவைகள் உறுதிப்படும் என்றிருக்கிறது பதினெட்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் கத்திற்கு தோத்திரம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் அதனுடைய ரெண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் மூடன் ஞானத்தில் பிரியம் கொள்ளாமல் தன் மனதில் உள்ளவைகளை வெளிப்படுத்த பிரியப்படுகிறான் இப்படிப்பட்ட வசனங்கள் நமக்கு அநேகம் இருக்கிறது ஆகவே ஆலோசனை கேட்க வேண்டும் இந்த ஆலோசனை கேட்கிற விஷயத்தில் இருக்கிற பிரச்சனை என்னவென்றால் சிலர் தேவைக்கு அதிகமாக அதிகமானவற்றை போய் யாரை பார்த்தாலும் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுவும் ஆபத்து கத்தருக்கு தோத்திரம் அடுத்து தேவையில்லாத அல்லது சரியில்லாத நபர்களிடத்தில் தவறான நபர்களிடத்தில் ஆலோசனை கேட்பாங்க அதுவும் தப்பு சிலர் யார்ட்டுமே ஆலோசனை கேட்க மாட்டாங்க அதுவும் தப்பு மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் கத்தருக்கு தோத்திரம் அளவுக்கு அதிகமாக யாரை பார்த்தாலும் ஆலோசனை கேட்பது அதுவும் குழப்பத்திற்குள்ளாகிவிடும் அடுத்து தவறான நபர்களிடத்தில் தவறான நபர்கள் அவங்களுடைய அடிப்படையே சரியில்லை அப்படிப்பட்ட நபர்கள் ஆலோசனை கேட்டாலும் தவறாக முடிந்துவிட வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து யாரிடமும் அமேன் கலந்து ஆலோசிக்காமல் யாரிடமே கேட்காம ஆலோசனை பண்ணுவார்கள் அதுவும் தவறாக முடிந்துவிடும் ஆண்டுக்கு தோதரம் ரெண்டு சாமுவில் புத்தகத்தில் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் நமக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் இருக்கிறது அப்சலும் அவனுக்கு ஒரு நல்ல ஆலோசனை கொடுக்கப்படுகிறது ஆனால் நல்ல ஆலோசனையை அவன் கேட்காமல் மாறாக ஒரு தவறான ஆலோசனை கொடுக்கப்படும் போது அதை கேட்டு விட்டான் ஒன் ரெண்டு சாமல் பதினேழாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது ஊஷாய் அப்சலோமை நோக்கி அகித்தோப்பில் இந்த விஷய் சொன்ன ஆலோசனை நல்லதல்ல அகித்தோப்பில் அருமையான ஆலோசனை சொன்னான் ஆனால் அது நல்லதல்ல என்று இன்னொருவன் சொல்ல அந்த ஆலோசனை கேட்டு விட்டான் நடந்தது நடந்தது என்ன பதினான்காம் வசனத்தை மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் அப்சலோமும் இஸ்ரேவேல் மனுஷரும் அனைவரும் அகித்தோப்பின் ஆலோசனை பார்க்கலும் ஹர்கீன் ஆகிய ஊஷாயின் ஆலோசனை நல்லது என்றார்கள் ஆகவே அகித்தோப்பின் ஆலோசனை கேட்காமல் அவன் ஊஷாயினுடைய ஆலோசனை கேட்டதை நாம் வாசிக்கிறோம் விளைவு என்ன கிட்டத்தட்ட இருபதனாயிரம் பேர் செத்து போனாங்க இருபதனாயிரம் பேர் அந்த யுத்தத்தில் செத்து போனான் நல்லா கவனிங்க ஒரு மனிதன் எடுத்த தவறான தீர்மானத்தினால் தேசத்தில் இருக்கிற இருபதனாயிரம் பேருடைய உயிர் போயிற்று அன்பான சகோதர சகோதரிகளே ஆண்டுக்கு அப்சலோமை போல அவன் தவறான நபரத்தில் ஆலோசனை கேட்டு தீர்மானம் எடுக்கக்கூடாது ரகோபயாம் நல்ல உதாரணம் சரியான முதியோர்கள் சொன்ன ஆலோசனை கேட்காமல் அவன் சமூகத்தில் நின்ற வாலிபர்களோட ஆலோசனை பண்ணி அவர்கள் கொடுத்த தவறான ஆலோசனை பின்பற்றி அவன் காரியங்களை செய்தான் பாருங்கள் ராஜ்ய பாரமே ரெண்டாய் போயிற்று பனிரெண்டு கோத்திரம் அது ரெண்டு பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டதை நாம் பார்க்குறோம் ஒரு தீர்மானம் கூட ஒரு தேசத்தையே பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆண்டவருக்கு தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆகவே அன்பான சகோதர சகோதரிகளை அளவுக்கு அதிகமாய் நபர்களத்தில் போய் ஆலோசனை கேட்க வேண்டாம் தவறான நபர்களத்தில் ஆலோசனை கேட்க வேண்டாம் ஆலோசனையே கேட்காமல் இருப்பதும் தவறு அவன் ஒன்று ரெண்டு நல்ல நபர்களிடத்துல ஆலோசனை கேட்க வேண்டும் ஆறாவதாக டோன்ட் டேக் எனி டிசிஷன் ஜஸ்ட் டு பிளீஸ் த பீப்புள் அவன் மற்றவர்களை அல்லது மனிதர்களை பிரியப்படுத்துவதற்காக மட்டும் ஒரு தீர்மானத்தை நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது ஒருவேளை யாரையாவது பிரியப்படுத்தி ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கிறீர்கள் அந்த தீர்மானம் தவறாக இருக்கலாம் தவறான தீர்மானம் ஆனாலும் அந்த நபருடைய ஆதரவு வேண்டும் என்பதற்காக அந்த நபருடைய அந்த நபரை சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் ஒரு சரியான தீர்மானம் எடுக்கிறீர்கள் என்றால் ஒருவேளை நீங்கள் எடுத்த தீர்மானத்தினால் அந்த நபரை நீங்கள் சந்தோஷப்படுத்தி விடலாம் ஆனால் ஆண்டவர் அதில் சந்தோஷப்பட மாட்டார் ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் சந்தோஷப்படுத்தினீர்களே அந்த நபர் இந் நீங்கள் எடுத்த தீர்மானத்தின் நிமித்தம் ஒரு கஷ்டம் உங்களுக்கு வருமானால் அந்த கஷ்டத்தில் அந்த நபர் உங்களோடு நிற்க மாட்டார்கள் மறுபடியும் இந்த வார்த்தையை சொல்கிறேன் கவனிங்க நீங்கள் கஷ்டப்படும் போது அந்த நபர்கள் உங்களோடு கூட இருக்க மாட்டாங்க ஆகவே உங்களோடு கூட 
அவன் என்றென்றைக்கு இருக்கிற ஒரு நல்ல தெய்வம் நாம் ஆராதிக்கிற தெய்வம் ஆகவே மனுஷரை பிரியப்படுத்த ஒரு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டாம் ஒருவேளை நீங்கள் சரியான தீர்மானம் எடுக்கும்போது சிலருடைய வெறுப்புக்கு உள்ளாக வேண்டியது இருக்கலாம் நீங்கள் சரியான தீர்மானம் எடுக்கும்போது சிலரை பகைக்க வேண்டியது இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் சரியான தீர்மானத்தை எடுப்பதில் அதை செயல்படுத்துவதில் நீங்கள் உறுதியாக இருந்து விட்டால் கத்தருக்கு சோத்திரம் உண்டாவதாக சத்துருக்களும் சமாதானமாகும்படி செய்கிற தேவன் அமன் கத்தருக்கு தோத்திரம் உங்களை இன்றைக்கு பகைக்கிறவர்கள் இன்றைக்கு வெறுக்கிறவர்கள் ஒரு நாள் உங்கள் நிமித்தம் சந்தோஷப்பட படுவார்கள் ஆண்டவர் அப்படி செய்ய முடியும் மற்ற சுவிசேஷம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தில் பிலாத்துவை குறித்து வாசிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து நியாயம் விசாரிக்கப்படுகிறார் ஒரு குற்றமும் இயேசு கிறிஸ்துவத்தில் காணப்படவில்லை என்று பிலாத்துவுக்கு நன்றாக தெரியும் ஆனால் யூதர்களை பிரியப்படுத்துவதற்காக தன்னுடைய பதவியை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக யூதர்களை பிரியப்படுத்துவதற்காக இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அடிக்க அவன் தீர்மானம் எடுத்ததை பார்க்குறோம் அன்பானவர்களே தீர்மானம் எடுப்பது எளிது ஆனால் அவனுடைய விளைவுகள் காலமெல்லாம் சந்திக்க வேண்டுமே ஆண்டவுக்கு தோதரம் ஒரு பரிசுத்தமுள்ள தேவகுமாரனை சிலுவையில் அறைவதற்கு இந்த பிலாத்தும் ஒரு காரணமாக இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம் ஸோ மனிதரை பிரியப்படுத்த ஒரு தீர்மானம் எடுக்கக்கூடாது கடைசியாக ஏழாவதாக டோன்ட் டேக் எனி டெசிஷன் விச் இஸ் கான்ட்ரடிக்டட் டு த வேர்ட் ஆஃப் காட் மறுபடியும் சொல்கிறேன் டோன்ட் டேக் எனி டெசிஷன் விச் இஸ் அகைன்ஸ்ட் த வேர்ட் ஆஃப் காட் காட்ஸ் வேர்ட் வேத வசனத்துக்கு முரணான ஒரு தீர்மானம் எடுக்கக்கூடாது மறுபடியும் சொல்கிறேன் வேத வசனத்துக்கு முரணான ஒரு தீர்மானம் எடுக்கக்கூடாது தேவ சித்தமே அது தேவ வசனமே தேவ சித்தம் வேர்ட் ஆஃப் காட் இஸ் த வில் ஆஃப் காட் அப்போ வேத வசனம் என்பது மனிதர்கள் எழுதுனது நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது ஆவியானவரால் ஏவப்பட்டு மனிதர்களால் எழுது அப்போ ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வேத வசனம் இந்த வசனத்துக்கு மாறாக முரணாக ஒரு சொப்பனமோ தரிசனமோ திருக்க தரிசனமோ வந்தாலும் அது தவறு என்று நீங்கள் உணர்ந்து அவன் சரியான தீர்மானம் எடுக்க அப்போ நீங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கும்போது நீங்கள் கேட்டு பார்க்க வேண்டிய முதல் கேள்வி என்னவென்றால் இஸ் தர் எனி ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரம் த பைபிள் ரெக்கார்டிங் திஸ் டிசிஷன் இந்த தீர்மானத்துக்கு அங் வேத வசனம் அங்கீகாரம் கொடுக்கிறதா இந்த தீர்மானத்தை அங்கீகரிக்க வேதாகமத்தில் நமக்கு ஆலோசனைகள் இருக்கிறதா என்று நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் பாருங்கள் பைபிளில் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் ஊசா ஊசா அப்படின்னா அந்த உடன்படிக்கை பட்டியை சுமந்து கொண்டு வருகிறார்கள் ஒன்று நாளாகமும் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் அவர்கள் தேவனுடைய பெட்டியை அபினதாப்பின் வீட்டிலிருந்து ஒரு புது ரதத்தின் மேல் அவர்கள் ஏற்றிக்கொண்டு வந்தார்கள் ஊஷ்டா ஊஷாவும் அகியோவும் ரதத்தை நடத்தினார்கள் நடந்ததுன்ன கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டா பத்தாம் வசனத்தில் அப்பொழுது கத்தர் ஊஷாவின் மேல் கோபம் உண்டவராகி அவன் தன் கையை பெட்டி அன்றைக்கு நீட்டின தினமித்தம் அவனை அடித்தார் அங்கே அவன் தேவ சமூகத்தில் செத்தான் என்று வாசிக்கிறோம் ஊஷாவை கத்தர் அடித்ததற்கு காரணம் என்ன பதிமூன்று பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் அமேன் லேபியர் ஒளிய பத ஒன்று நாளாகவும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் லேபியர் ஒளிய வேறொருவரும் தேவனுடைய பெட்டி எடுக்கலாகாது தேவனுடைய பெட்டி எடுக்கவும் என்றைக்கும் அவருக்கு பணிவிடை செய்யவும் அவர்களையே கத்த தெரிந்து கொண்டார் லேபியர் ஒளிய பெட்டியை யாரும் எடுக்கக்கூடாது இது அவர்களுக்கு தெரியாமலாக இருந்தது அவர்களுக்கு தெரிந்தது தான் ஆனால் காலங்கள் வரும்போது வசதிகள் கூடின உடனே வசனத்தை கவனிக்காமல் அவர்கள் இஷ்டத்திற்கு ஒன்றை செய்து விட்டார்கள் நடந்ததன ஊஷா அங்கே செத்ததை வாசிக்கிறோம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை கூட வாசிக்கிறேன் ஒன்று நாளாகவும் பதினைந்து பதிமூன்று வாசிக்கிறேன் ஆண்டுக்கு தோத்திரம் உண்டா முதலில் நீங்கள் அதை சுமக்காதபடினாலும் நம்முடைய க தேவனாக கத்திரை நியாயமானபடியே தேடாமல் போனபடினாலும் அவர் நமக்குள்ளே அடி விழப்பண்ணினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறத பார்க்குறோம் ஆகவே அன்பான சகோதர சகோதரிகளே எந்த சூழ்நிலையிலும் வேத வசனத்துக்கு எதிராக ஒரு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டாம் நகோமி தேசத்தில் பஞ்சம் உண்டான போது அவள் எடுத்து தீர்மானம் என்ன ஆண்டவர் நோக்கி கூப்பிடுற வேண்டும் அல்லது உபவாசத்தை கூறிவிக்க வேண்டும் மனம் திரும்ப வேண்டும் அதல்ல அவள் எடுத்த தீர்மானம் அவள் எடுத்த தீர்மானம் என்ன பஞ்சத்திலிருந்து தன்னை காக்க எங்கேயாவது போகணும் அது எந்த இடம்னு யோசிக்காமல் மோவாப்புக்கு போய்விட்டேன் மோவாப் என்றால் ஆறுவறுப்பு என்று எல்லாருக்கும் தெரியும் கத்திற்கு தோத்திரம் அங்கே போய் கொஞ்ச நாள் வாழ்க்கை நல்லா இருந்தது கடைசியில் புருஷன் செத்தான் தன்னுடைய ஆண் மக்கள் ரெண்டு பேரும் செத்தார்கள் 
அவள் சொல்லுகிற வார்த்தை என்ன சர்வ வல்லவர் எனக்கு மிகுந்த கசப்பை கட்டில் இட்டு விட்டார் அவள் சொல்லுகிற வார்த்தை என்ன நிறை உள்ளவளாய் போனேன் குறை உள்ளவளாய் திரும்பி வந்தேன் ஆகவே தான் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது மனுஷனுடைய மதியினும் அவன் வழியை தாறுமாறாக்கும் ஆனாலும் அவன் மனம் கத்தர் மீ கத்தருக்கு விரோதமாய் தாங்களடையும் மனுஷன் தன்னுடைய மதி இனத்தினால் புத்தி இனத்தினால் தவறான தீர்மானம் எடுத்து தங்கள் வாழ்க்கையை தாங்களே நாசமாக்கி கொள்ளுகிறார்கள் ஆனால் கடைசியில் ஆண்டவர் இப்படி செய்து விட்டார் என் வாழ்க்கை இப்படி ஆக்கிவிட்டார் என்று வருத்தப்படுகிற ஜனங்களை பார்க்குறோம் எனக்கு அன்பான சகோதர சகோதரிகளே ஏழு காரியங்களை சொல்லியிருக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் காட் பிளஸ் யூ எல்லாரும் மியூட் எடுத்துட்டு சொல்லுங்க என் ஆத்மாவே